ഡേ ഫോർ ഇന്നും ഞങ്ങൾ സൂര്യോ വണ്ടിയുമായി വരുന്നതിന് മുമ്പേ റെഡിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൗണ്ട് അരാരാത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്നോ കവേഡ് ഏരിയയിലേക്കാണ് സൂര്യോ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതൊരു ട്രോളി ബസ്സാണ് ഇപ്പൊ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ സർവീസ് ഉള്ളു ഒരു കാലത്ത് ഒരുപാട് പേര് ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇത് ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ യു എയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം വന്നത് റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കായിരുന്നു അതൊരു വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും വണ്ടി സ്കിഡ് ആവാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് സുരിയോ ഇനി മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സുരിയോ വണ്ടി തിരിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ടയർ ഐസിൽ കുടുങ്ങി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇറങ്ങി തള്ളുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അതുവഴി പോവുകയായിരുന്നു രണ്ട് അർമേനിയൻ ലോക്കൽസും ചേർന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ വണ്ടി നമുക്ക് തിരിച്ചിടാൻ കഴിഞ്ഞു ഗോപിക ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അർമേനിയയിൽ വന്നിട്ട് ഐസ് കണ്ടതിൻ്റെയും അതിൽ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും എൻജോയ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിശപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ലഞ്ചുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടാൽ വണ്ടി ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ നമ്മൾ സുരിയോട് പറഞ്ഞു സുരിയോ നമുക്ക് വേണ്ടി വണ്ടി നിർത്തി തന്നു ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ലഞ്ചിനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സോസേജ് കറിയും പിന്നെ നമ്മുടെ പായുമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം അവിടെ നടന്നു ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഞങ്ങൾ അറിയാതെ താഴെ വീണിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പോയിരുന്ന ഒരു വളരെ പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീ ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കഷ്ണം അവിടെ നിന്നെടുത്ത് അവർ തന്നെ പോയിട്ട് ഒരു വീസ് ബാസ്കറ്റ് ഇടുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു എങ്ങനെയൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ ആളുകൾ അവരുടെ രാജ്യത്തെ എത്ര നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് റോഡിലൂടെ കുറച്ച് പശുക്കളും ഒരു ആട്ടും കുട്ടിയും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ആ കുഞ്ഞു ആട്ടും കുട്ടി നടക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിൽ പണിയുന്ന ഒരു വലിയ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണത് 
ഇവിടെയാണ് ക്രിസ്മസിനും ന്യൂ ഇയറിനും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ എരവാൻ സിറ്റി പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇതാണ് റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയർ ഡിസംബർ ഫിഫ്തിന് ഇന്റർനാഷണൽ യൂറോവിഷൻ സോങ് കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെർമിനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിലാണ് ഡേ ലൈറ്റിൽ സിറ്റി കാണുക എന്നതാണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ആളുകൾക്ക് ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ട് ഒന്നും നോക്കാതെ പബ്ലിക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കുടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർമീനിയ എരവൻ സിറ്റിയിലെ റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിലാണ് ഈ മ്യൂസിയം ഉള്ളത് ആയിരം എ എം ഡി ആണ് ഇവിടെ ഒരാൾക്കുള്ള എൻട്രി ഫീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഈ മ്യൂസിയം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തോളം നാഷണൽ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മ്യൂസിയത്തെ അർമീനിലത്തെ നാഷണൽ മ്യൂസിയമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയ അരേനി കേവിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ലെതർ ഷൂസ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത ലെതർ ഷൂസ് ആണ് ഇതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് അരേനി കേവിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഞാൻ നമ്മുടെ അർമിനിയം വ്ലോഗിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സജിബായി കൂടാതെ ഷമീജ് എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷമീജ് എൻഡിയും എന്തുനിയും കൊളീഗ് ആണ് ആൻ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ മോർ ഓവർ ഹീസ് എ ബ്രില്യൻ ട്രാവലർ ആൻഡ് എൻ അമേസിംഗ് ട്രാവൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇതേവരെ ഷമീജ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് കൺട്രീസ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഷമീജ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അർമേനിയയിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗൈഡൻസും കൂടാതെ സജിബായിയെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് സോ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഷമീജിന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയുന്നു ഇത് ഗാഗെ ഖാറ്റൂണിയൻ ആർമേനിയത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഗാലറിയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ആണിത്
ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം അവിടെ ചെലവാക്കിയതിനു ശേഷം ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഓഫ് അർമേനിയയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി മ്യൂസിയം കണ്ടതിനു ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും തിരിച്ച് റൂമിലെത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാസ്കേഡ് കോംപ്ലക്സിൽ പോകാമെന്നാണ് എയർവാനിൽ വന്നിട്ട് കാസ്കേഡ് കാണാതെ പോയാൽ അത് വല്ലാത്ത നഷ്ടമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് ഷോപ്സുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അധികം കാണാത്തൊരു കാഴ്ചയാണത് കൂടുതലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പബ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് രാവിലെ മൊത്തം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാസ്കേഡ് കാണാൻ വന്നില്ല ഞാനും ഇന്ദുവും അനിൽ ചേട്ടനും രജില ചേച്ചിയും പിന്നെ വിനീതും യതുവാണ് ഉണ്ടായത് ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാസ്കേഡിൽ എത്തണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡേ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇതാണ് കാസ്കറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നബിൾപ്പിൾ റോഡിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്താണ് ഉള്ളത് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സീബ്ര ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സേഫ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി നല്ല സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടി പോകുന്നുണ്ട് കാസ്കറ്റിൻ്റെ താഴെ ഒരു വലിയ ഗാർഡൻ കോട്ട് യാർഡാണ് അവിടെ ഫേമസ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് പണിത്തീർത്ത് കുറച്ച് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് യറവനിലുള്ള ഈ കാസ്കേഡ് ഒരു യുണീക് ആർക്കിടെക്ചറൽ കോമ്പോസിഷൻ ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു വലിയ സെർവേയാണ് ഡൗൺ ടൗൺ ഏരിയനെയും റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഇതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയെങ്കിലും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലും രണ്ടാം ഘട്ടം രണ്ടായിരത്തിലുമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് മൊത്തം ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പടികളാണുള്ളത് ചുണ്ണാമ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റെയർവേയുടെ പണി തീർത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേസ് കുറേ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ഷീണമായി ബാക്കി സ്റ്റേസ് ഇനി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കയറാമെന്ന് കരുതി അനിൽ ചേട്ടനും രജിത ചേച്ചിയും പിന്നീട് മുകളിലോട്ടും വന്നില്ല ബാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ടോപ്പ് വരെ പോയി ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് എയർവൺ സിറ്റി നൈറ്റ് വ്യൂവിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാൽ ദൂരെയുള്ള വിക്ടറി പാർക്കും മദർ അമ്മിനിയുടെ സ്റ്റാച്യുവും കാണാൻ കഴിയും കാസ്കേഡിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള എയർവാൻ സിറ്റിയുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ഇറങ്ങി അവിടെ എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ സൗകര്യം ഉള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങിയത് എസ്കലേറ്റർ വഴിയായിരുന്നു കാസ്കേഡിലെ കാഴ്ചകളോട് കൂടി അർമേനിയയിലെ നാലാമത്തെ ദിവസത്തെ സൈറ്റ് സീൻ അവസാനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് പോയി ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ഇവന് നീ കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നീ നമ്മുടെ മോനം കൊണ്ട് അകത്ത് പോയിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചെക്കൻ അവൻ തിന്നും ഡേ ഫൈവ് ഞങ്ങളുടെ അർമേനിയയിലത്തെ ലാസ്റ്റ് സൈറ്റ് സീൻ ഡേ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു മികച്ചൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ വൈകിയാണ് അറിഞ്ഞത് ഞാനത് ക്യാമറയിലെ പകർത്തുണ്ടെന്ന് പുള്ളിക്കാരത്തി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗാർണി ടെമ്പിൾ ആണ് ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഏക ഗ്രീക്കോ റോമൻ കോളനേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഗാർണി ടെമ്പിൾ എറവൺ സിറ്റിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഗാർണി ടെമ്പിളിലേക്കുള്ളത് ഇത് <laughs> <laughs>
ഇവിടെ മൊത്തം ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വന്നത് മൂവായിരത്തി ഒന്നൂറ് എം ഡി ആണ് എട്ട് അഡൽസും ഒരു ചൈൽഡും അഡൽസിന് എല്ലാവർക്കും കൂടി മൂവായിരവും ചൈൽഡിന് ഹൺഡ്രഡ് എം ഡി നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇതിനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോപികയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സർപ്രൈസ് കേക്ക് കട്ടിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെമ്പിളിന്റെ അകത്ത് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ചേരോട് പറഞ്ഞ് ഡീലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിച്ചു പുള്ളിയോട് ഭക്ഷണം അകത്ത് കിടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ആദ്യം ചോദിച്ചു പുള്ളി സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ പുള്ളിയോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഒരു ബോർഡ് സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു കേക്ക് കട്ടിങ് പോസിബിൾ ആണോ നമ്മളത് എഴുതി കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഗൂഗിൾ മറ്റേ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൽ അപ്പോൾ പുള്ളി ഓക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മളിതിപ്പോൾ വിപിനെ തിരിച്ച് കണ്ടിലോട്ട് ഇട്ട് വിട്ടേക്കാണ് കേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാ നമ്മുടെ വിപിൻ കേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വിനീതിനോട് ഞാൻ ഗോപിക്ക് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായിരുന്ന ഏ ചെറുതായിട്ട് ഇച്ചിരി ഇവിടുന്ന് 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 മാറ്റിക്കോ പോ ഉറപ്പാ ഇത് എന്തെല്ലാരും എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോണെ ഇതൊക്കെ വെക്കിട്ട് Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to dear Gopika Happy birthday to you Then that then that do mata ki 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 gortu ko kekkina paavile എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന അല്ലേ രണ്ടുപേര് രണ്ട് ഇത് അമ്പലത്തില് ഗാർണി ടെമ്പിളിന്റെ ഗാർണി ടെമ്പിൾ അർമീനിലത്തെ ഏക ഗ്രീക്ക് റോമൻ കോളനേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് കോളനേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോളം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരു നിശ്ചിത ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു റൂഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പണിതുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് എ ഡി എഴുപത്തിയേഴിലാണ് ഇതിന്റെ പണി തീർന്നതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് 
പക്ഷേ വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ ഇത് തകർന്നിരുന്നു പിന്നീട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇതിന്റെ റിനോവേഷൻ നടന്നത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓരോ നല്ല ചൂട് കോഫി കുടിക്കുക എന്നുള്ള മൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വേറെ കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ട്രൈപോർട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കണേന്റെ തിരക്കിലാണ് ചുമരുകളിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൊത്തുപണികൾ കാണാം നമ്മുടെ അനിൽച്ചേട്ടൻ ഗാർണി ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഇത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് പ്യൂർലി മാൻ മെയ്ഡ് ബോൾട്ടഡ് വിത്ത് അയൺ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ലെഡ് പിന്നെന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇരുപത്തൊന്ന് കാലുകളൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ടെമ്പിൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു വലിയ ക്ലിഫിന്റെ മുകളിലാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ വളരെ മനോഹരമാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അർമേനിയൻ രാജാവായിരുന്ന തിരുദേത്ത് ഒന്നാമനാണ് ഗാന്ധി ടെമ്പിളിന്റെ പണി കഴിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അർമേനിയൻ മിത്തോളജിയിൽ സൂര്യഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് മിഹർ എന്നാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ പേരിലാണ് ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗാർണി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗാർണി അർമേനിയയിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അർമേനിയയിൽ വരുന്നവരാരും ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകാറില്ല
അങ്ങനെ ഗാർണി ടെമ്പിളിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയായി ഞങ്ങൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ട് ഒരു പീസ് കേക്ക് കൊടുക്കാന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്താൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാനും വിപിനെ കൂടി പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കി പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്താലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ടൂറിസ്റ്റുകളിലൂടെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടെ ടെമ്പിളിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്ത് അർമേനിയൻ സ്വീറ്റ്സ് വിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ചേച്ചിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദുവും ഗോപികും കൂടി അവിടെ പോയി എന്തോ മേടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹതാപം തോന്നി മേടിച്ചതാണ് ഈ സാധനം എന്ത് ഈ സാധനം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിലുണ്ടായ കുറച്ച് പാറകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമേഷൻ ആണ് ഗോപികയുടെ ബേർഡേയുടെ കേക്ക് സൂര്യക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് സൂര്യ പറഞ്ഞത് സൂര്യോന്റെ ബേർഡേയും സെയിം ഡേ ആണ് ഇവിടെ കിരൺ എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ദിംഫണി ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പാറകളെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയ ഓർഗൺ ആയിട്ടും തൊട്ടു മുന്നിൽ കൂടെ ഒടുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വരത്തിന് സൗണ്ട് ട്രാക്കുമായിട്ടുമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ ദ സിംഫണി ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ലാവ ഹൈ പ്രഷർ കണ്ടീഷൻസിൽ ഫ്രീസ് ആയിട്ടാണ് പാറകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെയാണ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അർമേനിയത്തെ ദേശീയ ഭക്ഷണമായ നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പായയും പിന്നെ സോസേജ് കറി ഈ പായയുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് ലവാഷ് എന്നാണ് ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് അർമേനിയൻ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡ് ആണ് അർമേനിയയിലെ ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് സൈറ്റ് സീയിങ് സ്പോട്ട് ആയിരുന്നു ഇത് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്
ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജാനക്കുട്ടിയുടെ സിംഫണിയാണ് ദ സിംഫണി ഓഫ് ജാനകി ഇനി ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി യർവാൻ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് സോവനീസ് വരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാളെ രാവിലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ യു എയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും ക്രിസ്മസിനെയും ന്യൂ ഇയറിനെയും വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യർവാൻ സിറ്റി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ തോതിൽ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മഴയത്തും ഒരാളിരുന്ന് കീബോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുള്ളൊരു ട്യൂണായിരുന്നു അയാൾ പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നത് ആളുകളുടെ സംഭാവന കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം അയാൾ അവിടെ ചെയ്തിരുന്നു നല്ല തണുപ്പും ചെറിയ മഴയുണ്ട് ആളുകൾ ചൂട് കായുകയാണ് അർമേനിയൻ ട്രിപ്പിന്റെ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി സിമ്പിൾ ഫുഡിൽ ഒതുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ നമ്മളെല്ലാവരും സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കി എത്ര പ്രായമായാലും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും തയ്യാറാണെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അർമേനിയ വിടുകയാണ് മോർണിംഗ് സിക്സ് തേർട്ടി ആയപ്പോഴേക്കും സുരു വണ്ടിയും പോയി ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വന്നു ഒരു പിടി നല്ല ഓർമ്മകളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ ഭംഗിയായി വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രജല ചേച്ചി ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ യാത്രാ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വരികൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിരിപ്പോടിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയുടെ കുളിരിലൂടെ ഒരു യാത്ര കൂട്ടായ കുറച്ച് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അർമേനിയൻ ട്രിപ്പ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മാന്യതയും സൗന്ദര്യവും വൃത്തിയും നമ്മിൽ മതിവുള്ളതാക്കുന്നു ഓരോ കാലാവസ്ഥയിലും ആർമേനിക്ക് ഓരോ സൗന്ദര്യമാണ് ശിശിരകാലത്തെ എതിരേറ്റുകൊണ്ട് പൊഴിയുന്ന ശരത്കാലത്തെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനായത് ഏതൊരു യാത്രയിലെ പോലെയും മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വരാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവണേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി എന്തൊക്കെയോ കാണാൻ ബാക്കിയാക്കി മഞ്ഞുകണങ്ങൾ പെയ്തുരങ്ങുന്ന മനസ്സോടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ അറമീനെ ഞങ്ങൾ ചുറ്റി കാണിച്ച് സുരിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിനകത്തേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം ഞങ്ങൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയാണ് കാരണം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ബിഫോർ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരു എൻറ്റയർ ഡിഫറെൻസ് സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കുറച്ച് നെർവസ് ആക്കിയ മണിക്കൂറുകളായിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഞങ്ങൾ പത്ത് പേരിൽ ഒമ്പതാൾക്കും ബോഡി പാസ് കിട്ടി പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കിട്ടിയില്ല വിനീതന് 
കാരണം അവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് വിനീത് എന്ന പേരുള്ള പാസഞ്ചർ അർമേനിയയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു വിനീതിന് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു സിസ്റ്റം പ്രോബ്ലം ആണെന്നാണ് അവർ നമ്മളോട് കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ വീണ്ടും നിന്നു പിന്നീട് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് അബുദാബി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂന്നാണ് അബുദാബി എയർപോർട്ടിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേറെ മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായുള്ളൂ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവസാന നിമിഷം എല്ലാം സോൾവായി ആരുടെയൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഗുണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിനീത് ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ഇടേണ്ട ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മുമ്പാണ് എല്ലാം സോൾവായി ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക് വന്നത് ആ ഒരു നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾ വിനീതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കാരണം വിനീതിനോട് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാനായിരുന്നു പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് സെയിം ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആഫ്റ്റർ ടു ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈയിങ് ഡേറ്റിൻ്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ വിസ് സർവീസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓൺലൈൻ ചെക്കിൻ എല്ലാവരും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം സോൾവായി വിനീതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഇപ്പോഴും ഒരു മിസ്റ്ററി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു എനിവേസ് എല്ലാം ശുഭമായിട്ട് അവസാനിച്ചു ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ പറക്കുന്നത് ദുബായ് എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഞങ്ങൾ അബുദാബി ലാൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിച്ചു എയർപോർട്ടിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തരുത് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ഇൻ ഒക്കെ ചെയ്തെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയത് ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വെറും രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത് അവിടെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് നിമിഷം സംഭവിക്കുകയെന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ടു റീച്ച് അറ്റ് ദ എയർപോർട്ട് ആസ് എൽ ഇസ് പോസിബിൾ ഇത് പറഞ്ഞതോടു കൂടി എൻ്റെ അർമേനിയം ലോഗിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇതുപോലെ രസകരമായ യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആയി Back a year ago